Ano ba ang dapat mo i-consider pag bibili ka ng motherboard? Hey guys, on this video, pag-usapan natin is yung tatlong tier ng motherboard. Yung low-end, mid-range, and high-end. Disclaimer lang guys, on this video, mag-focus lang tayo on AMD motherboards. Simulan natin sa low-end, which is the A-series. In this case, we have ASUS Prime A320MK and the ASUS Prime A520MK. Ito yung mga entry motherboards ng AMD AM4 sockets. Now, Ano ba yung entry motherboards? Yan yung pinakamurang variant na pwede mong mabili ngayon. Yung A320 ang pinakamura since mas newer variant yung A520. And yung A-series din ang pinaka-featureless na motherboard. Super basic lang talaga. There are some exemptions pero mostly basic lang. Most A320 and A520 only has two DIMM slots for RAM. And usually, one M.2 slot. Both A320 and A520 can only support PCIe Gen 3. Kung gusto mo din ng ARGB or addressable RGB through software, hindi mo rin control Through software. And para sa mga gusto mag-overclock dyan, hindi ka rin makakapag-overclock sa mga motherboards na to. However, kung basic build lang yung plano mo, wala ka plano mag-overclock, yung pagagamitan mo is basic documentation, surfing sa internet, simple editing, and hindi ganun kalaki yung budget mo, an A320 motherboard will do. Just make sure to update BIOS para magamit mo yung Ryzen 5000 series like Ryzen 5 5600G. Kung hindi mo alam paano mag-update, merong mga store na nag-update ng BIOS for free pag sa kanila ka bumili. Pero kung ayaw mo ng hassle sa pag-update ng BIOS, then go for A520 since compatible sila on the get-go. Ano ba ang mga processor na maganda i-pair sa A320 and A520? If a flash ko sa screen, pause nyo na lang. Medyo mahaba yung list. But generally speaking, most APU or yung merong built-in graphics, nire-recommend ko sa motherboards na to. Second is mid-range, which is B-series. In this case, we have ASUS ROG Strix B550E Gaming, ASUS Tough Gaming B550 Plus Wi-Fi 2, and the ASUS ROG Strix B650E F Gaming Wi-Fi. Ito yung mga sample motherboards for mid-range. Ano ba yung mid-range? Well, basically, hindi siya ganun kamahal, pero hindi rin ganun kamura. Nasa gitna lang, mid-range. Mapapansin nyo, meron akong dalawang sample, yung B550 and B650. Now, yung B550 and below, like B450 and B350, yan yung mga motherboard na compatible sa AM4 sockets, which is Ryzen 5000 series, like Ryzen 5 5600 or Ryzen 5 3600. Now, yung B650 naman is compatible with AM5 sockets, which is yung 7000 series, like Ryzen 5 7600. In terms of features naman, hindi ka nalugi sa mga mid-range boards. Usually, merong 4 DIMM slots for RAM yung mga mid-range na board. Merong mga exemptions, pero usually, 4. And usually, more than 1 M.2 slot. Example, itong ASUS Tough Gaming B550M plus Wi-Fi 2, meron siyang dalawang M.2 slot. Isang 64GB per second transfer speed and isang 32GB per second. Kung gusto mo din na makontrol yung ARGB, meron siyang ARGB header. So, pwede mo makontrol yung mga pailaw mo through software. And kung gusto mo din mag-overclock, pwede pwede ka mag-overclock sa mga B-series na motherboard. If yung hinahanap mo sa motherboard is yung hindi ganang kamahal, pero marami na rin siyang features, yung mga B-series na motherboard yung para sa'yo. Most features na kailangan mo sa isang motherboard is andyan na sa mga B-series. If you need built-in Wi-Fi, some B-series meron yan. If you want ARGB, pwede din. If you want faster PCIe lanes, available din. If you want overclocking, pwede din. Ang B-series na motherboard is yung tinatawag na bang for the buck. Sulit kumbaga. Ano ba yung mga processor na maganda i-pair sa mga B-series motherboards? May kita niyo sa screen niyo, pause niyo na lang. Sa B650 lahat ng Ryzen 7000 series is maganda i-pair sa board na to. Sa B550 and B450, lahat ng hindi APU line ni AMD ni recommend ko sa board na to. Lastly, yung high end, yung pinakel ng mga motherboard. Yung line na to hindi ito ganoon kamura and hindi rin siya affordable kung restricted yung budget mo. But if meron kang budget and you get high-end boards like this ASUS Tough Gaming X570 Plus Wi-Fi or this ASUS ROG Strix X570 EE Gaming Wi-Fi, then most, if not all, features ng isang motherboard available sa board na to. Yung X570 is compatible with AM4 sockets like Ryzen 5000 series and below. And yung X670 is compatible with AM5 sockets like Ryzen 7000 series. 
And according sa AMD's website, Ryzen 8000 series will still be using AM5 sockets. Gaya ng sabi ko, ang line na to ang pinaka-feature pa. Meron itong 4 DIMM slots for RAM, more than 2 M.2 slots. In this case, sa Asus ROG Strix X670EE Gaming Wi-Fi, meron itong tatlong PCIe Gen 5 slots and isang PCIe Gen 4 slot. Kung gusto mo din ng ARGB goodness, hindi lang isa yung ARGB header ng mga to. When it comes to overclocking, X-series boards are typically better than B-series kasi mas maganda yung mga heat sinks ng mga VRM nito. Now, if yung inahanap mo sa isang motherboard is yung top of the line talaga, then itong X570 or X670 yung maganda mong bilhin. Again, medyo pricey ang mga to. Kung yung budget mo is nasa 40 to 60,000 pesos, wag mo ipilit sa build mo ang mga board na to. There are some exemptions pero hindi priority. Pero kung afford mo yung mga X-series, maraming advantages pag ganitong board meron ka. Number one, faster transfer speed kasi naka-PCI Gen 5. Efficient to when editing. Higher din yung kaya nitong abutin pag nag-overclock ka. Typically, mas maganda yung mga VRM nito and maganda din yung cooling system nito. Ano ba yung mga processor ang nire-recommend ko sa X-series na mga board? If a flash ko sa screen, post nyo na lang. Pero basically, yung mga higher end din ng mga processor kasi... Kung bibili ka ng pricey na motherboard, then ilalagay mo is lower end ng processor. Bakit? Hope you learned something and thank you for watching. Depende kung saan ka nanood, here are my socials. Bye!